bien parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas seul. l'activité a mystérieusement cessé. On ne sait pas trop les raisons officielles. Il y a évidemment plein de légendes urbaines qui ont été bâties autour de cette histoire. On va s'arrêter sur les, sur les rumeurs. Ce sont que des rumeurs, normalement. Mais mine de rien, on n'arrête pas d'entendre des petits bruits. Est-ce que c'est parce qu'il pleut, qu'il y a du vent, qu'on a des volets qui claquent Ou est-ce qu'il y a potentiellement quelque chose On n'en sait rien. On espère que non. <rire> on espère que non. Parce que bon, euh, voilà, on est un peu flippettes là, toutes les deux dans le, dans le bâtiment. On espère que ça va vous plaire. Le lieu est assez connu en Yonbex. Si vous êtes déjà venu, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire le lien de vos vidéos ou de vos photos. Ça nous ferait grand plaisir de voir vous comment vous avez vécu votre exploration. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la page. C'est parti pour l'exploration. Bad, 
Linda. Oh oui. chercher à faire les héroïnes, on n'a pas envie de se tuer. En plus, non seulement on a un beau trou que vous pouvez voir, mais le sol est, ouais. est, est concave, bah, du coup, euh, marcher dessus, c'est risqué de, de le faire s'effondrer un peu plus. Voilà, on est déjà passé dans des endroits, enfin moi personnellement, j'ai senti le plancher qui fléchissait un peu, je sais pas si toi ouais, aussi, qui fléchissait bien. sous mes pieds, donc on va pas chercher plus loin. vraiment compte de la superficie du bâtiment en fait sans les euh, sans les cloisons du coup mais euh, on va pas s'aventurer plus parce qu'il y a énormément de trous de partout enfin vraiment il n'y a pas de 2 mètres de plancher sans avoir un trou donc euh, on va faire attention on va pas se risquer la dernière partie de l'explose que si on part dans les souterrains du couvent. C'est là qu'il y a eu des morts. En ah. fait, j'en sais rien. <rire>
y a une peine aussi. Peut-être que c'est avec ça qu'ils enterraient les cadavres. Nous avons trouvé des preuves. Il n'y a pas de date, mais vu la gueule des deux auteurs du hold-up, je pense que... Puis moi, on dit plus hold-up maintenant. Putain, regarde. Il y a des, des chasseurs de cuivre ou autre qui ont fait une tranchée pour récupérer les fils des prises. Ah, ah les ça, salauds. C'est carrément des chasseurs de cuivre. Ouais, ouais, ça c'est... de voyeurisme. <rire> Jusqu'au bout, on espère que ça vous a plu. On va vous laisser ici parce qu'il pleut des cordes, on est trempé, on va vite aller se mettre au chaud. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos. On vous dit à la semaine prochaine et surtout, bye bye